Una vez que se eh, supo, en primer lugar, en dónde estaban todas las personas con experiencia en proyectos relacionados con el espacio, Sonora, Tabasco, Puebla, etc., las especialidades, los temas, los antecedentes, todo lo que México ha hecho, etc. Entonces ya se redactó el documento final para poder definir el plan estratégico nacional de actividades espaciales. Este quedó concretado hace 12 meses aproximadamente. Ustedes podrán preguntarse, bueno, ok, pero ya pasaron 12 meses, ¿y qué han hecho? ¿No? Bueno, pues había que seguir la ley, porque un lugar donde no se respeta la ley, pues no puede haber orden, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. La ley decía que una vez que esto que les acabo de relatar hubiese sucedido, entonces tenía de publicarse una convocatoria oficial para que se inscribiesen los que quisieran. Y de allí poder seleccionar al director general de la Agencia Espacial Mexicana. Entonces, con proceso de varios meses, se inscribieron muchas personalidades de diferentes puntos del país, con una trayectoria cada quien muy definida, pero todos tenían relación con eh, la, la ciencia y la tecnología espaciales. 